कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सो आपने एक तो बोलें तो कॉस्ट मानी कि व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट सर कौन कौन से किंदे देखो अच्छा फाइन उन्होंने किसी एक्वायर कोर्ट दिनों जो एक्सपेंस टाइप में बियर करता है वो ठीक तो कॉस्ट राइट अच्छा एक डिफरेंस है से कॉस्ट और एक्सपेंस दूसरे बिजनेस का डिफरेंस है जाने तो तुम क्या उन्हें क्या क्लासेस बोले चिल्ला कॉस्ट बोला उन्होंने कि हमारा कॉस्ट बोल वो जितना के जितना थे कि हमारे को बेनिफिट गेन पर इच्छा था कि लाइक प्रोडक्शन को दिसे प्रोडक्शन ऐसा वो कॉस्ट कारण आई पूरे बिकी करे आर में खाने प्रॉफिट आन करो माने पूर्वोत्तर तम अन्नो कुन्नो का पर्पस था कि वो टाइम हमारा कॉस्ट बोल वो पर एक्सपेंस वक्से के देखना हमारा कुन्नो पर्पस था कि ना लाइक ये जब हमारा नित्तू दिन भी नो खोरस को दियो जो एक्सपेंस तो नो खेलते के हमारे डिनर कुन्नो इच्छा था कि ना वो पूर्वोत्तर के रिसल करो कुन्नो पर्पस था कि ना वो लाइ एग्रो अच्छा कॉर्ड मुझे तो हमरा अबर रिसेल करना रखते पड़ता है स्थान दो लाइक हमने प्रोडक्शन करो पॉलिटेस सेल कर दो वो ही रिलेटेड जब उन्हें अच्छे बोले कि हमरा वो लो कॉस्ट सो कॉस्ट का एक्सपेंस भी डाला था जिन्हें अच्छा बोलियों बोलियों मन यहाँ पर की मुझे माइक्रोफोन में बोलियों ना सर आयतन बापू कोनो तो बोलियों अच्छा कोनो तो बोलियों आप ये पढ़ी ना तो ना one by three ना जनों की है रुकों में संख्या one by three by यार square by रुकों में सेक्टर अच्छा जाइए बोलियों मानिए जो आयोतन बात पूरी मान सो कॉस्ट मानिए अब अब इसके बारे में अब बोलियों मानिए जो कोटो टू कंडर सेल कर बो कॉस्ट मानिए जो कीपर में एक्सपेंस कर बो और उठे अपना प्रॉफिट होए। अमरा ये तीन टा जिनिशरी विदर एक टा रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं इस टा करो कि कि कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। इटा क्या हम शंकर भी बोली C B P। खूब शंकर भी हम इटा बोली C B P एनालिसिस। बा इटा क्या बोलते हैं C B P रिलेशनशिप। आपने देखें अपने जो कॉस्ट बेशी होए ताले प्रफिट कि कम हो कम कॉस्ट बेची लग गए, सो अब अपन तो बुझते पड़े सुने सीबीपी ये तीन जोन भाई तीन टा पार्ट एक टे साथ एक टे तो रिलेटेड ठीक ना? जी सर अच्छा, हमारे ये तीन टा रिलेशनशिप ही आ देखा चेस्ट कर दी जो दो जोन में तो रिलेशनशिप होय बट एक ने तीन जोन मॉडर्न इधर रिलेशनशिप एक अर्न होता है बाय मोन व्यक्ति जीवन हो और तो अच्छे रुको मैथमेटिकल दाम हो अब एक एनालाइजेस करें देखो काश तो क्या मतलब रिलेशनशिप है सो एक नाम देखिए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोला है बोला पर्पस की तो अल आपने आगे ही एक चैप्टर शब्द में एक गेस करते पार बनते चैप्टर की थकते पारे Affect contribution margin and net operating income. अच्छा। प्रथम पार्पस तो अच्छा। हमारा changes in activity, activity changes साथे contribution margin एवं net operating income की बाबे related। ये देखें ना। कोई आगे रखे chapter है, chapter two एक concept किम देखना चलो ऐसे already। Contribution margin। मने पोरे contribution margin किसे लो? Can you remember? ये जखने देखें। तामा से contribution margin। काल की पुरी ची सस्ते ऐसा ठीक है जो तो हमें यार अब बात दे की बात दी बन कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स गुड सोर्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मोर्चन 
না 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 ওটা একটু গ্রস মার্জিন আসে মার্জিন কিভাবে <laughs> and the actual objective was to prepare and interpret a cost volume prof- profit cbp graph and a profit graph acha mm-hmm. the cost volume profit e tinta jinish ke amra graph e present korbo ar ami sobshomoy apnader graph chart egula ke encourage korar chesta kori like apni mone ekta boro ekta likha hai ek page er ekta gol rochona ke jodi ache graph e apni present korte paren tahole kintu eta sobche viable hobe ebong manushik graph ta theke onek kichu jante parbe গৃহপালিত প্রাণী এটা হচ্ছে দুইটা কান আছে দুইটা চোখ আছে দুইটা সিং আছে তাহলে পুরো কাউকে সম্পর্কে পুরো এনিমালটা সম্পর্কে কিন্তু একটা আইডিয়া জেনারেট হয়ে যায় লিখার চেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে এটা ড্র করে দেওয়া ঠিক তেমনি ভাবে হেল্প করবে रिलेटेड সম্পূর্ণ ফোর্স ওখানে নিয়োগ করতে পারবেন যে হ্যাঁ এই দুই লক্ষ টাকা টাকা প্রফিট করার জন্য খরচ করছেন আর সেলও করছেন একশো টাকা লাভ লস কিছু না এখানে এই পয়েন্টকে আমরা বলবি 
হচ্ছে কি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমরা এগুলো ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারে দেন মার্জিন অফ সেফটি ওই যে এটা বলেছিলাম যে আমরা কনজারভেটিভ প্রিন্সিপাল ফলো করি সো আমরা এখানে মার্জিন অফ সেফটি টার্ম আছে এটা জানবো মানে আপনি সেফটি হিসেবে কতটুকু কি সংরক্ষণ করতে হবে এটা দেন আমরা আর দুইটা টার্ম জানবো একটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ আর একটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ এই দুইটা জিনিস জানবো আর অনেক কিছু আছে যাই হোক আমরা চ্যাপে শুরু করলে আপনারা এগুলো ক্লিয়ার হবে না কি কি আছে প্রথম প্রথম বোঝা যাবে না একটা হচ্ছে টার্ম जिसके প্রথম টপিকটার সাথে তার পরের টপিকটা রিলেটেড মানে একটার সাথে একটা সিকোয়েন্সিয়ালি আসে তা আপনি অলরেডি দেখেছেন যে অ্যাকাউন্টিং মানে এমন যে প্রথম চ্যাপ্টারের সাথে তার পরের চ্যাপ্টার রিলেশন ওইটার সাথে তার পরেরটা সিকোয়েন্সিয়ালি একটার পর একটা চ্যাপ্টার আসতে থাকে সো এই চ্যাপ্টারের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা কনসেন্ট্রেটেড থাকার চেষ্টা করবেন যাতে হচ্ছে সিকোয়েন্সটা বুঝতে পারেন না হলে কিন্তু শেষ থেকে কিছু বুঝবেন না ওকে আর ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেনস এনি কোয়েরি নো স্যার ওয়াও ছিল <laughs> 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 शुरू कर that helps manager understand the relationship among cost volume profit মানে ম্যানেজমেন্ট যদি কস্ট ভলিউম এন্ড प्रॉफिट এর ভিতরে একটা রিলেশনশিপ ড্র করতে চায় তখন এই সিবিপি অ্যানালাইসিসটা খুব একটা পাওয়ারফুল টুল হিসেবে কাজ করে আর মনে রাখবেন যে এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পারপাস থাকে শুধু শুধু হচ্ছে এগুলা ক্যালকুলেট করে না কারণ এগুলা ক্যালকুলেট করতে আপনার অনেক রিসোর্সেস বা টাকা পয়সা লাগে দেন ম্যানেজমেন্ট আওয়ার অনেক টাইম এন্ড হচ্ছে কস্ট ड्र CBP analysis focuses on how profits are affected by the following five factors. Acha. Profit. Amra jani profit mani hocche ultimate je figure ta thake. Sob mane revenue theke sob dhoroner expense bad dewar pore je figure ta pabo eta ke amra profit boli. So ekhane bolche je ei CBP analysis er through te amra janbo je profit kon pasta factor dara impacted hoy. Apnader simple ekta example dei. द्वारा रास्ता बंद 
তারপরে আপনি কি হচ্ছে উবারে যাবেন সিএনজিতে যাবেন নাকি বাসে যাবেন নাকি হেঁটে যাবেন এই একটা ফ্যাক্টর তো দেখেন আমরা উত্তরা থেকে যাত্রা বাড়ি যাওয়ার যে অ্যাপ্রোচটা এই অ্যাপ্রোচটা অনেকগুলো ফ্যাক্টর দ্বারা হচ্ছে ইম্প্যাক্টেড হয় তাই না বা ডিস্টেন্স কতটুক এইটা দেন হচ্ছে কি একটা কেমন জ্যাম আছে বা অন্যান্য কোনো ইভেন্ট আছে কিনা এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরে কিন্তু আপনার এই অ্যাপ্রোচটাকে ইম্প্যাক্টেড করবে তেমনি ভাবে একটা অর্গানাইজেশনের প্রফিট পাঁচটা ফ্যাক্টর দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হয় এখন প্রফিট কি এই যে বলেছি প্রফিট মানে হচ্ছে রেভিনিউ থেকে সব ধরনের এক্সপেন্স বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকে এটা নামে হচ্ছে প্রফিট ওই যেটা নেট প্রফিট করছেন বের করেছিলেন না ইনকাম স্টেটমেন্টে ওইটাও এক ধরনের প্রফিট আর এই করছে পড়েছে নেট অপারেটিং ইনকাম ওইটাও এক ধরনের প্রফিট সো এই প্রফিটটা হচ্ছে পাঁচটা ফ্যাক্টর দ্বারা ইমপ্যাক্টেড হবে দেখি আমরা কি কি পাঁচটা ফ্যাক্টর তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ সেলিং প্রাইস সেলিং প্রাইস দ্বারা প্রফিট ইমপ্যাক্টেড হয় তাহলে তো কিভাবে যদি সেলিং প্রাইস বাড়ে তাহলে প্রফিট বাড়বে না কমবে বাড়বে স্যার বাড়বে এটা কি এতটা স্টেট ফরওয়ার্ড যে সেলিং প্রাইস বাড়িয়ে দিলে আমার হচ্ছে প্রফিট বেড়ে গেল যদি এটাই হইতো তাহলে কি সবাই সেলিং প্রাইস বাড়িয়ে দিত তাই না প্রফিট বেশি করার জন্য জি হ্যাঁ সো আপনি ঠিক আছে না আপনি রাইট বাট এমন না যে সব সময় সেলিং প্রাইস বাড়িয়ে দিলে প্রফিট বাড়বে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেলিং প্রাইস কমিয়ে দিলে প্রফিট বাড়ে কিভাবে বলেন তো কিভাবে সম্ভব এটা সেল বেশি হয় সেল বেশি হয় গ্রেট এটা আপনি বুঝতে পারছেন সো মাঝে মাঝে সেলিং প্রাইস কমিয়ে দিলে আপনার প্রফিট বাড়বে কারণ তখন আপনার এই ভলিউম বা সেলস ভলিউমটা বেড়ে যাবে তখন আপনার প্রফিট বেশি হবে সো আমরা বুঝতে পারছি যে হচ্ছে আমাদের প্রফিটটা সেলিং প্রাইসের উপরে এক ডিগ্রি ডিপেন্ডেন্ট সেকেন্ড ওয়ান ইজ সেলস ভলিউম মানে কত টু সেল করতেছি এটা তো একটু আগে আপনি বুঝতে পারলেন যে সেলস ভলিউমের সাথেও প্রফিটের একটা রিলেশনশিপ আছে আমরা ইউজুয়ালি মনে করি নেই যদি হচ্ছে আমরা বেশি সেল করি তাহলে আমাদের প্রফিট বেশি হবে বাট লসে যদি বেশি সেল করি ফেলি তাহলে আমাদের লোকসানই হবে সো এই দুটো জিনিস रिलेटेड দেন নাম্বার 3 ইজ ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট আচ্ছা ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কি বলেন তো পড়িয়েছি অলরেডি ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট স্যার পার ইউনিট তো ভেরিয়েবল কস্ট সেম থাকে তাহলে ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কি হবে হ্যাঁ ইউনিট মানে হচ্ছে পার ইউনিটের ভেরিয়েবল কস্ট তো সেম থাকে না স্যার হ্যাঁ সো ভেরিয়েবল কস্ট হ্যাঁ সেম থাকে ফাইন ঠিকই আছে বাট আপনি চিন্তা করেন যে আপনি কোনো একটা ম্যাসিভ কোনো চেঞ্জের কারণে বা আপনার প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটির ম্যাচিং ম্যাসিভ কোনো একটা চেঞ্জের থ্রুতে আপনি আপনার পার ইউনিটের কস্ট কমিয়ে আনতে পারবেন লাইক যদি পুরাতন মেশিনারিজ দিয়ে আপনি প্রডিউস করেন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু কস্ট বেশি পড়ে হুম আর আপনি যদি ওইখানে নতুন করে নতুন স্টেট অফ দি আর্ট টেকনোলজির কোনো মেশিন যদি এখানে সেট আপ করেন তাহলে ওই ক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল কস্ট কমে আসে মেশিনারিজের এখানে কিন্তু ভ্যারিয়েবল কস্ট একটা পোর্শন আছে কারণ মেশিনটা চলার কারণে যে আপনার ইলেকট্রিসিটি কস্ট বলেন অথবা ফুয়েলের যে কস্ট ওইটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল কস্ট সো এরকম ম্যাসিভ চেঞ্জের থ্রুতেও কিন্তু ভ্যারিয়েবল কস্টের চেঞ্জ আনা যায় সো ভ্যারিয়েবল কস্ট কিন্তু প্রফিটের সাথে রিলেটেড যদি ভ্যারিয়েবল কস্ট বেশি হয় তাহলে প্রফিট একটু কমে আসবে আর ভ্যারিয়েবল কস্ট যদি আপনি কমাইতে পারেন তখন প্রফিটটা একটু বেড়ে যাবে এখন এই যে কথা বললেন যে স্যার ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিটে সেম থাকে হ্যাঁ ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিটে সেম থাকে কিন্তু ইট ডাজেন্ট মিট মিন হচ্ছে আজীবন হচ্ছে সেম থাকবে লাইক আপনি একশো ইউনিট প্রডিউস করবেন একশো ইউনিট প্রডিউস করার জন্য পার ইউনিটে কস্ট হচ্ছে দশ টাকা করে পরে ভ্যারিয়েবল কস্ট এখন আপনি আপনার মেশিনটা চেঞ্জ করে নতুন একটা মডার্ন মেশিন এখানে ইনস্টল করলেন অন্ধেরকে দেখুন মডার্ন মেশিনে আপনার যে ফুয়েল কনজামশন বলেন বা পাওয়ার কনজামশন বলেন ওটা অনেক ক্ষেত্রে কম হয় তো তখন কিন্তু আপনার ভ্যারিয়েবল কস্ট সেম থাকবে না তখন তো ভ্যারিয়েবল কস্ট একটু কমবে তাই না এটাই এখানে মিন করছে যে ভ্যারিয়েবল কস্টের সাথে ওই প্রফিটের একটা রিলেশনশিপ আছে এটা আমরা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব এন্ড দেন টোটাল ফিক্সড কস্ট মানে টোটাল ফিক্সড কস্টের সাথে এটা অবশ্যই রিলেশনশিপ আছে কারণ আমরা যখন প্রফিট বের করি তখন ফিক্সড ফিক্সড কস্ট যতগুলো আছে সবগুলো একটা মাইনাস করি তো ফিক্সড কস্টে কি থাকতে পারে ফিক্সড কস্টে তো হচ্ছে ওই যে সেলিং কস্ট ছিল কিছুটা তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টও কিছু ফিক্সড কস্টের পোরশন ছিল সো এই সব কস্টগুলোকে যদি আমরা একটু মিনিমাইজ করতে পারি তখন হয়তো বা আমার প্রফিটটা বাড়বে দেন মিক্সড অফ প্রোডাক্ট কস্ট আচ্ছা মিক্স অফ প্রোডাক্ট সোল্ড এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট মিক্স প্রোডাক্ট মিস প্রোডাক্ট মিক্স হচ্ছে আপনি কি কি প্রোডাক্ট সেল করতেছেন এই যে একটা কো
ये मैं आपको बता चिंता कर यूनिलीवर एक नंबर नाम सुन सुन लो जी सर यूनिलीवर किसे करे कथाटीवर मार्केटिंग कर खूब सामान्य लाभ कर लस कर प्राइस दिए प्रफिट कर प्रोडक्टर प्रफिट प्रफिटेक्ट नामसन <laughs> पेप्सी की सेल करे कोक माने कोक एक पेप्सी कोक सेल करे एक एंड दे उधर है बेटा कोका कोला सेल करे पेप्सी और कोका कोला तो पूरा आज के शत्रु आधा कास करा शंपर को सेवेन अप फन मिरांडा डियो अच्छा पेप्सी तो तुम जिन्हें शो ची पेप्सी पेप्सी जाइ कोला टाखा याम्रा ठीक है चे पेप्सी टा पेप्सी सो कमल पानी मामी प्रोडक्ट 
प्रायरिटी प्रफिट बेड़े जा लिखा बहुत